Hello friends, welcome to my channel Success Brainy. So next topic is ER model that is Entity Relationship Model. Okay, no? So Entity Relationship Model is the first step. Requirement Analysis you collect the customers kit. We have an ER model that is requirement to design. So the uh, definition is ERD that is ER rela Entity Relationship Diagram is a pictorial or graphical representation of all entities and their relationships in a database okay no? so on the entities for example or student entity or project entity and the student ku project ku irukra edaila irukra relationship okay no? student ku irudhu or separate entity project ku irudhu or separate entity so adu edaila irukra relationship or picture moolama define or describe pannuvom that is called entity relationship diagram okay no? it is the first step in the database development already in the class, we will talk about database development. In the step 6 spaces. So, in the first step, we will requirement analysis. We will enter a model in the database. So, in the first step, we will enter the ERD representation. Next point, ERD model is the base of relational database development. So, we will talk about the models in the last class. That is object-based, semi-structure-based, entity relationship, and relational model so இது எல்லாத்துக்குமே first base எதன் பார்த்தீங்கள் இந்த ERD model இப்பக் கரண்டா நம்ம maximum number maximum world wide இது யூஸ் பண்ணிட்டுக்காங்க பார்த்தீங்கள் relational database model தா யூஸ் பண்ணிட்டுக்காங்க that is table oriented and the model को एक base न पातिंग ना the ERD model था so इधर यार develop पन्ना अंगन पातिंग ना Peter Chen हब्दिंग रवरे 1976 ला इन the model ला develop पन्ना र okay ना okay इन the ER model ना उंगले के what is ER model ना तेरन जरिच ये दिक्का हा for for what we are using ER diagram अदर डे use next परन्तु so that is used to construct conceptual data model so conceptual data model you know first view level ok you know view level next you know the last is storage or physical so that is three steps so that is the first conceptual data model to construct in the ER diagram next you know to describe the basic structure of database that is logic to describe the basic structure of database that is logic to describe the basic structure of a student entity or a project 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 entity or a relationship or a picture representation that is logic to create a structure so that is all that is all that is all Okay. Entities in the room look there you in and for example student entity or project sorry in the Mary Vara entities color in the Mary for a rectangle box use panel next to oval oval you have to use panel on a attributes the entity skill of our attributes are sorry attributes are represent under the ovals use for no so in and all attributes are going to think now student can an attribute or go name register number email in a course work on the so in the Mary in the entity kill of our attributes are lame it love or no in the ovals ला बरो, ओके ना, rectangle ला entities बरो, oval ना अंदर respective entities वाला attributes बरो, next diamonds, diamonds ये दिखी use पन रहा है ना relationship, for example ये द student entity ना चुको ना, ये दो र student entity, ये दो र project ना add पन रहा, so अंदर project के डे इलर का relationship relationship if you mean the diamond shape that represent one so now so the student in the entity project in the entity it is carry look at a relationship in a relationship student in a panwanga project so student work panwanga it is a project so student works on project okay the student finger the now now 
ப்ராஜெக்ட்டுங்கிறது நவுன் பிகாஸ் என்டிட்டிஸ் எப்போவுமே நவுனாக இருக்கும் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் எப்போவுமே ரிலேஷன்ஷிப் எப்போவுமே வேர்ப் ஃபார்மில் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஸ்டூடெண்ட் ஒர்க்ஸ் ஆன் ப்ராஜெக்ட் தட் இஸ் நவுன்ஸ் வந்துட்டு எப்போவுமே வேர்ப் பே பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் வேர்ப்புங்கிறது என்ன எதா என்ன ஒர்க் பண்ணுறாங்க ரீடிங் ஸ்டடிங் அந்த மாதிரி ஓகேங்களா ஸோ பேசிக்காக இந்த த்ரீ காம்பனன்ஸ் அது போக இன்னும் கொஞ்சம் காம்பனன்ஸ் இருக்குது அது பாருங்கள் ஸோ இதை நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் என்டிடி செட் வந்து ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் ரெக்டாங்கிள் ஆட்டிபியூட்டும் சொல்லிட்டேன் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வீக் என்டிடி செட் வீக் என்டிடி செட் வந்து டபுள் ரெக்டாங்கிள் ஓகேங்களா டபுள் பாக்ஸில் போடுவோம் மல்டி வேல்யூட் ஆட்ரிபியூட் வந்து டபுள் ஓவல் ஷேப்பில் போடுவோம் இது எல்லாமே நீ ஃபியூச்சராக நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவல் பார்க்கும்போது இது பார்க்கலாம் இது ரிலேஷன்ஷிப் செட் ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன் இது வந்து ஐடென்டிஃபைங் வீக் செட்னாலே எப்போவுமே டபுள் ஷேப் இருக்கும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரைமரிக்கு ப்ரைமரிக்கு எப்போவுமே அண்டர்லைன் பண்ணி கொடுக்கணும் இது வந்து மெனி டு மெனி மெனி டு மெனியில் அந்த ஏரோ மார்க்ஸ் இருக்காது எவ்வளோ ரிலேஷன்ஷிப் ஆனாலும் இருக்கும் ஒன் டு ஒன்னாக வந்துட்டு அந்த ஏரோ மார்க் இருக்கும் இங்கே ரெண்டு சைட்லேயுமே லெஃப்ட் ரைட் ரெண்ட்லேயுமே ஏரோ மார்க்ஸ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து ரோல் இண்டிகேட்டர் ரோல்ங்கிறது வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் என்டிட்டிக்கும் அந்த ரோலுக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குங்கிறது அந்த ரோல் இண்டிகேட்டர் வச்சு நம்ம டினோட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஈஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் இது ஐஎஸ்ஐன்னு சொல்லக்கூடாது ஈஸ் அப்படின்னா இது ஜென்ரலைசேஷன் ஜென்ரலைசேஷனுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் டோட்டலாக எவ்வளோ ஜென்ரலைசேஷன் இருக்குது இந்த மாதிரி அதை பேஸ் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் பண்ணுவோம் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்துக்கலாம் இந்த டாட்டட் ஓவல் ஷேப் பார்த்திங்கன்னா டிரைவ்ட் ஆட்ரிபியூட் நெக்ஸ்ட் வந்து இது டோட்டல் பார்ட்டிசிபேஷன் ஆஃப் என்டிட்டி செட் இன் ரிலேஷன்ஷிப் நெக்ஸ்ட் இது டிஸ்கிரிமினேட்டிங் ஆட்ரிபியூட் ஆஃப் என்டிடி செட் இது வந்து மெனி டு ஒன் அதாவது ஒரு சைடில் ஏரோ மார்க் இல்லை இன்னொரு சைடில் ஏரோ மார்க் இருக்குது இது வந்துட்டு ஒன் டு ஹெச் அதாவது எவ்வளோ கார்டினாலிட்டி லிமிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணலாம் ஒரு கார்டினாலிட்டியா இல்லை ரெண்டா எவ்வளோ இருக்குன்னு செக் பண்ணுறதுக்கு இது கார்டினாலிட்டி லிமிட்ஸ் இது வந்துட்டு ஸ்பெ ஸ்பெஷலைசேஷன் அண்ட் நார்ம் ஜென்ரலைசேஷன் ரெண்டுமே இருந்துச்சுன்னா சிங்கிள் கோடு வரும் இங்கே பார்த்துக்கோங்க இங்கே டபுள் கோடு வந்துருக்கு டோட்டல் ஜென்ரலைசேஷனுக்கு இது ஸ்பெஷலைசேஷன் அண்ட் ஜென்ரலைசேஷனுக்கு இது இது வந்து டிஸ்ஜாயிண்ட் ஜிஸ் டிஸ்ஜாயிண்ட் பண்ணுறக்கும் சேம் சிம்பிளே தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு தான் என்ன சொல்கிறது என்டிட்டி ரிலேஷன்ஷிப் டயக்ராமோட காம்பனன்ஸ் இது ஒரு டைம் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க பின்னால் நம்ம யூஸ் யூஸ் ஆகும் என்டிட்டி டயக்ராம் வரைகிறப்போ ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அதோட ரூல்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்துட்டு என்னென்ன வார்டிஸ் தெரிஞ்சிருச்சு அதோட வாட் இஸ் இயர் டயக்ராம்ங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து அதோட யூஸ் தெரிஞ்சிருச்சு அதோட காம்பனன்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சு இதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சில ரூல்ஸ் இருக்குது அது என்னென்ன ரூல்ஸ்னால் ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை ஆல் தி என்டிட்டிஸ் இன் தி ஒர்க்கிங் என்விரான்மெண்ட் ஒரு கஸ்டமர் வந்து கொடுத்துட்டாரு உங்களுக்கு இந்த ரெக்யூர்மெண்ட்டில் தான் நீங்கள் பண்ணணும்னு அதை அனலைசிஸ் பண்ணிட்டீங்க அந்த ஆர்கனைசேஷனில் என்னென்ன என்டிட்டிஸ் இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு யூனிவர்சிட்டின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா அதில் என்னென்ன என்டிட்டி இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட் இருப்பாங்க என்னென்ன எக்ஸாம் வருது அந்த எக்ஸாமினேஷன் இருக்கோ அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும் ஸோ அங்கே என்னெல்லாம் என்டிட்டிஸ் இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணிக்கணும் ஓவரால் என்டிட்டிஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபைன் த ரிலேஷன்ஷிப் அமாங் என்டிட்டிஸ் அந்த என்டிட்டிஸ் இடையில இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்க்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட் பெய்ட்ஸ் தி பெய்த் பெய்த் தி ஃபீஸ் இன் அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஃபீஸ் பே பண்ணுவாங்க எங்கள் அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஸோ அந்த ரிலேஷன்ஷிப் அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் அது அந்த ரிலேஷன்ஷிப் கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபைன் தி டைப்ஸ் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் அமாங் என்டிட்டிஸ் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருந்தேன் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது ஒன் டு ஒன் ஒன் டு மெனி மெனி டு ஒன் அது நீ ஃபியூச்சர் கிளாஸில் வருது அது எல்லாமே இதெல்லாம் ப்ரீஃபாக பார்க்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி என்னென்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து யூஸ் மீனிங்ஃபுல் நேம்ஸ் ஃபார் என்டிட்டிஸ் அண்ட் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஸோ ஆட்ரிபியூட்ஸ்க்கும் என்டிட்டிக்கும் நேம் நம்ம தான் செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ அது வந்து மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டூடெண்ட்டுங்கிறது ஒரு மீனிங்ஃபுல்லான
ஒர்க் ஸ்டடிங் ரீடிங் ஸ்டடிஸ் ரீட்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிற ஆக்ஷன் வேர்ட்ஸ் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் எதுக்குனா ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு ஸோ டோட்டலாக ஃபைவ் ரூல்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் எடுத்துனா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இயர் டயக்ராம் யூஸ் பண்ணுற காம்பனன்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு என்விரான்மெண்ட்டில் நீங்கள் நீங்கள் வந்து ஒரு இயர் டயக்ராம் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண போகிறதா நினச்சிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு என்விரான்மெண்ட்டில் என்னென்ன என்டிட்டிஸ் இருக்குதுன்னு கலெக்ட் பண்ணுவீங்க அந்த என்டிட்டிஸ்க்கு இடையில் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் என்னென்னு பார்ப்பீங்க அது என்ன டைப் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் ஒன் டு ஒன்னா ஒன் டு மெனியா மெனி டு மெனியா அந்த மாதிரி என்ன ரிலேஷன்ஷிப்னு செலக்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் என்டிட்டிஸ்க்கு ஆட்ரிபியூட்ஸ்க்கு மீனிங்ஃபுல் நேம் கொடுக்கணும் ரிலேஷன்ஷிப்க்கு எப்பவுமே ஆக்ஷன் வேர்ட்ஸ் தட் இஸ் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க வேர்ப் படிக்கிறாங்களா ஸ்டடிங் ஒர்க் பண்ணுறாங்களா ஒர்க்கிங் அந்த மாதிரி மீனிங்ஃபுல்லான நேம்ஸ் தான் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா நாங்கள் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்குறோம் பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட் ரைட்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் இது ஒரு இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஓகேங்களா ஸோ ஸ்டூடெண்ட்டுங்கிறது என்னது ஒரு என்டிட்டி தட் இஸ் நவுன் ரைட்ஸுங்கிறது வேர்ப் இங்கே எக்ஸாமினேஷனுங்கிறது அதுவும் ஒரு நவுன் ஓகேங்களா ஸ்டூடெண்ட் ரைட்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்டுங்கிற ஒரு என்டிட்டி இங்கே போடுவீங்க ரைட்ஸுங்கிறது ரிலேஷன்ஷிப் அந்த டைமண்ட் பாக்ஸில் போடுவீங்க இது வந்து எக்ஸாமினேஷன் ஓகேங்களா ஸ்டூடெண்ட் ரைட்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் இந்த ஸ்டூடெண்ட்க்கு என்னெல்லாம் அட்ரிபியூட் இருக்கும் ரோல் நம்பர் நேம் இமெயில் நம்பர் மொபைல் அதெல்லாமே ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இருக்கும் இங்கே ஏன் நான் ரோல் நம்பர் வந்து அண்டர்லைன் பண்ணி கொடுத்துருக்குறேன் அப்படின்னா அது வந்து ப்ரைமரி கீ தட் இஸ் ப்ரைமரி கீ ஓகேங்க நெக்ஸ்ட் எக்ஸாமினேஷனில் என்னென்னலாம் இருக்கும் இது எக்ஸாமினேஷனுங்கிறது ஒரு என்டிட்டி அதில் என்னெல்லாம் இருக்கும் எக்ஸாம் ஐடி சப்ஜெக்ட் அகாடமிக் இயர் டேட் டைம் செமஸ்டர் ஸோ எக்ஸாம் ஐடிங்கிறது இங்கே என்னது ப்ரைமரி கீ ஸோ இதுக்கு ஒரு ப்ரைமரி கீ இருக்கு இந்த ஸ்டூடெண்ட் என்டிட்டிக்கு ஒரு ப்ரைமரி கீ இருக்கு எக்ஸாமினேஷனுக்கு ஒரு ப்ரைமரி கீ இருக்கு ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு 